വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബീഫ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവമാണല്ലോ ഫ്രൈഡ് റൈസ് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ബീഫ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാലോ അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉപ്പും കുരുമുളകൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫാണിത് മുന്നൂറ് ഗ്രാംസോളം ഉണ്ട് പിന്നെ നാല് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് അതും ഓൾറെഡി ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനാവശ്യമായ പച്ചക്കറികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബീൻസ് ക്യാപ്സിക്കം യെല്ലോ കളറും റെഡ് കളറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ക്യാരറ്റ് ഇനി മസാല പൊടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പിന്നെ പച്ചമുളക് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതൊക്കെയാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബീഫ് ആദ്യം മസാല പുരട്ടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതിനാവശ്യമായ മസാല പൊടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുഴുവൻ മസാലയും ബീഫിലോട്ട് പിടിക്കണം അതുവരേക്ക് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഒക്കെ പരട്ടി ബീഫ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാനിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പാനിപ്പോൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബീഫ് കുറച്ച് കുറച്ചായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ബീഫിനിൽ നമുക്കൊന്ന് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിന് വേവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുരുമുളകും ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളാവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ലോയിൽ തന്നെ വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് കരിഞ്ഞ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ ബീഫ് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം പാന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നേരത്തെ ഞാനൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് കാണിക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ പാനിലോട്ട് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് വറുത്തൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പച്ചക്കറിയും ചേർത്തൊടുക്കാം നമ്മുടെ പച്ചക്കറി ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഗരം മസാലയും കുരുമുളക് പൊടിയും എല്ലാം ഒന്നും കൂടി മസാലയിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചു വരണം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ മസാലയിലോട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ടൊമാറ്റോ സോസ് ചില്ലി സോസ് സോയ സോസ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി 
ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് ചേർത്തൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നാല് കപ്പ് ബാസ്മതി റൈസ് ഓൾറെഡി വേവിച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാലയും റൈസും എല്ലാം ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ബീഫ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ബീഫ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരും മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കമൻറ്റ് ലൈക്ക് ഷെയർ